dahil nga naging matuma lang economy natin dahil sa pandemic, marami sa atin ay eh, hindi alam kung magkaka-receive ng bonus this year. Pero sa mga rider na may matatanggap, alam na this. Between sa bagong set ng underwear o helmet, syempre helmet ang bibilhin. So what kung butas-butas na yung brick mo? Breathable mesh ang tawag dyan. Gunggong! Barilin kita sa mukha eh! Anyway, since nakatipid naman na tayo sa ibang bagay, eh kaya na natin mag-invest ng konti sa medyo premium na helmet. Ito ang Sol SO7. Ang Sol ay isang Taiwanese helmet brand na na-establish noong 1976. In fairness, mas matanda siya kaysa sa akin. Ang brand na ito ay may market presence di lang sa Taiwan, pati rin sa China, South Korea, Russia, India, Chile at syempre dito sa atin. Ang SO7 ay isa sa kanilang popular na model na super dami ang design. Ang tawag dito sa gamit ko ay Speed Pioneer dahil race-inspired ang kanyang graphics. Usually ay ayaw ko sa mga matte finish. Nangingilo kasi ako pag pinupunasan ng basahan. Pero type ko ang pagkamat nito dahil makini siya at di magaspang. Nabalanse rin niya ang dating ng bright colors ng graphics kaya hindi loud ang dating. Ang SO7 ay isang open face helmet na may detachable chin bar. Salpak mo lang to at may full face helmet ka na. O ba diba, 2 in 1? Siyempre, hindi siya same level ng protection ng totoong full face helmet. Pero better kesa wala. Secure naman ang kabit ng chin bar kahit sampal-sampalin eh hindi siya natatanggal. Sige nga, subukan mo! Pwede rin naman na gamitin mo ang SO7 as open face kung yan ang trick mo. Pero napansin ko lang na mas may wind noise kapag hindi nakakabit yung chin bar. Inala ko, yung butas na kabita niya ay nagiging parang mini wind tunnels. Kaya may ingay pag 60 kph pataas ang takbo. Dalawang features ang pinaka nagustuhan ko sa SO7. Una, yung built-in dark lens niya. Di gaya ng ibang helmet na ang dark lens ay mema lang, itong sa SO7 ay UV400. Di lang siya anti-silaw, protected din ng mata mo sa UV rays. Brown din yung kulay niya at hindi smoke kaya okay na gamitin trikman nung araw o kahit overcast o makulimlim. Ang mga brown, amber o yellow na lens kasi ay nakakadagdag linaw at depth perception pag low light conditions. High definition kumbaga at hindi pirated. Minsan nga lang ay sumasabit yung lens pag nakababa kaya kailangan siya i-align ng konti sa ibabaw para maitaas ulit. Pangalawa naman, may eye glass channel siya sa interior kaya sobrang komportable siya isuot para sa kagaya ko na nakasalamin. Walang ipid sa tenga. In fact, comfortable talaga ang interior ng SO7. Gawa siya sa nano bamboo charcoal at cool max material ng sol. Kaya antimicrobial na, yayamanin feel pa. Speaking of yayamanin, ang isa sa main feature ng helmet na to ay yung built-in LED warning light para mas visible ang rider sa ibang road users. Umagamit ito ng dalawang AAA battery at may iba-ibang modes din siya. May parang brake light, parang wang-wang ang dating, at syempre ang favorite natin, ang patay sindi. Bermans na kasi. Sus! Ginoo ka talaga! Wow ka!
yayamanin din ba ang presyo? Di naman, slight lang. Sa SRP niya na 6,499, pwede natin masabi na isa siyang investment dahil na rin sa dami ng features ng helmet na to. Maning-mani yan sa ating mga riders. Pero siguro pag binanggit mo yung presyo na yan sa taong walang hilig sa motor, ang likely sagot niya ay, Hala, ang mahal pala niyang helmet mo. Di ko siguro afford yan. Eh malamang, ang gastos mo kasi sa brief. 